শুভ সকাল সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন আপনাদের সকলের ভালো থাকা এবং সুস্থতাই আমাদের কাম্য এসপি হসপিটাল নিবেদিত এসএটিভি নিয়মিত আয়োজন ডক্টর চেম্বারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সাথে আছে আমি রুবাইয়ারিতে আজকের আলোচ্য বিষয় অপারেশন বিহীন হাঁটু ব্যথা ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত সুনামধন্য একজন চিকিৎসক যিনি অতি সফলতার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়ে সুচিকিৎসা দিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এস চক্রবর্তী স্যার বাথ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট প্রধান কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল ঢাকা এবং সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি শুভ সকাল স্যার কেমন আছেন আমি ভালো আছি দর্শক আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তবে লাইভ চলাকালীন সময় টিভি স্ক্রিনে নিচে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে কল করে সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সবার প্রথমে জানতে চাই স্যারের কাছে স্যার এই যে অনেকের হাঁটু ব্যথা হয় এই হাঁটু ব্যথা হওয়ার প্রধান কারণ কি ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন আসলে হাঁটু ব্যথা মানে আমরা মনে করি বাতের ব্যথা অনেকে বলছে অস্টো আর্থাইটিস হ্যাঁ এটাকে আমরা অস্টো আর্থাইটিস মূলত বলি অস্টো আর্থাইটিস মানে হচ্ছে কাটিলেজের ডিজেনারেশন আমাদের হাঁটুর মধ্যে একটা কুরকুরে মাংস থাকে বা হাড্ডি থাকে যেটাকে আমরা বলছি কাটিলেজ যেটা আমরা মুরগির রান খাওয়ার সময় যে সাদা অংশটা আমরা খাই কচ কচ খুব টেস্টি যেটা আসলে এটাকে আমরা বলি কাটিলেজ এই কাটিলেজটা যখন ডিজেনারেশন হয় তখনই হাঁটু ব্যথা শুরু হয়ে যায় ডিজেনারেশনটা বিভিন্নভাবে হতে পারে বয়সের কারণে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণে হতে পারে আরেকটা যেটা আমরা প্রচুর রোগী পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ট্রমা থেকে ব্যথাটা হতে পারে লং টাইম যারা কোমর ব্যথায় সাফার করছে যে বহুদিন ধরে কোমর ব্যথা ছিল এখন কোমর ব্যথা কমে গিয়েছে পায়ের শক্তি কমে গিয়েছে হাঁটতে কষ্ট হয় তো জোর করে হাঁটার কারণে বডির ওজনটা আঘাত করছে হাঁটুর মধ্যে করে হাঁটুর মধ্যে কাটিলেসটা যখন ভেঙে ফেলছে ওটা একটা ডিজেনারেশন হচ্ছে ওখান থেকে অস্ট্রো আর্থে ওখানে ভেঙে ব্লিডিং হয়ে ফুলে যাচ্ছে অনেকে আছে হাঁটুর মধ্যে পানি চলে আসছে এখান থেকে অস্ট্রো আর্থে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এছাড়া আরও প্যাথোলজির কারণেও হাঁটু ব্যথা হতে পারে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে টিবি টিবি বা টিউমার হাঁটুর মধ্যে যেটা বোন টিবি বা বোন টিউমার হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে এগুলো থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে লিগামেন্ট ইঞ্জুরি গিয়ে ইঞ্জুরি হয়ে আছে ইঞ্জুরি খেলতে গিয়ে লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেল ভিতরে ব্লিডিং হয়ে হাঁটু ব্যথা হচ্ছে এরকম রোগ আমরা অনেক পেয়ে থাকি স্যার আপনি বললেন খেলতে গিয়ে বা হচ্ছে যাদের বয়স হয়েছে অনেকেরই হাঁটু ব্যথা হতে পারে কিন্তু যারা কম বয়সে তাদের হওয়ার কারণ কি হ্যাঁ কম বয়সে এখন কিন্তু অনেকেই আমরা পাচ্ছি যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে অনেক প্রচুর রোগী পাচ্ছি বা তিরিশের মধ্যে অনেক রোগী পাচ্ছে হাঁটু ব্যথা তার কারণ হচ্ছে ইম্যালেন্স আমাদের বডির যে ইম্যালেন্স কারণ আমরা এখন কিন্তু সবাই বসে বসে কাজ করছি বেশি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক খুব কম করছি খাওয়া দাওয়া বেশি হওয়ার কারণে কি আস্তে আস্তে আমরা ওবেসিটি হয়ে যাচ্ছে ওবেস আসলে ওজন বেড়ে যাচ্ছে ইম্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে তো এই ইম্যালেন্সের কারণে বডি তার লোড নিতে পারছে না নিচের পোষণে যার ফলে কিছু সেম ঘটনাটা ঘটছে কাটিলেজ ইঞ্জুরি হয়ে যাচ্ছে হাঁটা চলা করতে গেলে হাঁটুর মধ্যে ব্যথা হচ্ছে এটা কিন্তু সে মানে ও এটাও আমরা যেটা বলছি ইম্যালেন্সের কারণে বা ফিটনেসের অভাবে ফিটনেস ফল করেছে তাহলে স্যার সেক্ষেত্রে যাদের হাঁটু ব্যথা আছে তাদের চিকিৎসা কেমন হতে পারে হাঁটু ব্যথার জন্য আসলে অনেকে আছে দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর পেইন কিলার খেয়ে যাচ্ছে তা আমরা বলি আসলে হাঁটু ব্যথার জন্য কিন্তু পেইন কিলার যে কোনো ব্যথার জন্যে পেইন কিলার হতে পারে সাময়িক একটু আরামের জন্য একদিন দুই দিন কিন্তু লং টাইম পেইন কিলার যে রোগেই খান কোনোটাই ভালো হবে না এটা আমাদের বুঝে দিতে হবে আপনার শরীরে যে রোগই থাক যখনই দেখবেন কোনো পেইন কিলার আপনি দশ দিন বিশ দিন খেয়েছেন ভালো হচ্ছে না বুঝবেন যে এই ব্যথা আপনার কোনো পেইন কিলারে যাবে না কারণ পেইন কিলার যে পেইনগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে যেমন আপনার হঠাৎ করে একটা ট্রমা হলো সেখানে একটা ব্যথা পেয়েছেন একটু পেইন কিলার খেলে কমে যাচ্ছে কিন্তু ক্রনিক পেইন যেমন কোমরে ব্যথা হাঁটু ব্যথা ঘাড় ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা এটা কিন্তু পেইন কিলারে কিন্তু সারবে না পেইন কিলার সাময়িক কম হবে কিন্তু আসল ট্রিটমেন্টে আপনাকে যেতে হবে যেমন আপনার হাঁটুর মধ্যে কাটলেস ভেঙে যাচ্ছে তো ভেঙে যাওয়ার কারণে ব্যথা আপনি পেইন কিলার খেলে ব্যথাটা একটু কমলো কিন্তু আপনি হাঁটা চলা করলে তো কাটলেস কন্টিনিউ ভাঙতেই থাকবে সো ব্যথা কিন্তু সারবে না আবার ব্যথা বেড়ে যাবে আবার ভিতরে ব্লিডিং হবে ইনফ্লামেশন হবে ইনফেকশন হবে পানি হবে পুজ হবে অনেক ঝামেলা ফোন কল নিচ্ছি দর্শক টিভির ভলিউম কমি আপনার নাম বয়স এবং কোথা থেকে বলছেন তা বলে প্রশ্ন করুন জি আমার বয়স 41
যে আমি দীর্ঘ দিন রোজ খাইতেছি আমি কদিন আমি আলতা আলতা করাইছি ডাক্তার বলছে সবকিছু নর্মালই আছে কিন্তু আমার ব্যথা কিছু দিন কমছে আমি প্রতিদিন ওষুধ খাইতেছি স্যার আপনার হাতে কি জয়েন্টে ব্যথা শোল্ডার জয়েন্টে না সমস্ত হাতে হাত উঁচু করতে কষ্ট হয় বা হাত দিয়ে কাজ করতে কষ্ট হয় রোগের নাম বলেছে কি রোগ জি না নাম বলে নাই ওষুধ খাচ্ছেন ব্যথা কমছে না আগের থেকে বেড়েছে জি একটু ব্যথা বাড়ছে আরো স্যার জি ধন্যবাদ আমরা ধন্যবাদ দর্শক দেখেন ওনার হাতে ব্যথা বলতো আমার যেটা সন্দেহ মনে হচ্ছে ওনার ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে যেটা শোল্ডার জয়েন্টে ব্যথা সেখান থেকে হাতে চলে যাচ্ছে সার্ভাইকাল মানে ঘর থেকে ওই ব্যথাটা হাতের দিকে আসতে অনেকের আছে যে হাত জিজি করে ব্যথা করে রাতের বেলা ব্যথাটা বাড়ে ঘাড়ে যদি ডিসপলাপস থাকে নার্ভের মাধ্যমে সেটা ব্যথাটা ছড়ায় যেতে পারে আর একটা হচ্ছে ফ্রোজেন শোল্ডার আমাদের শোল্ডার জয়েন্টটা ঘুরছে না জয়টা আস্তে আস্তে ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে জমে যাচ্ছে এটাকে আমরা ফ্রোজেন শোল্ডার বলি এটা থেকেও কিন্তু প্রচুর ব্যথা হতে পারে এবং হাত দিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না দুটা যেটাই হোক এটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ফ্রোজেন শোল্ডার দেখার জন্য আমাদের কিন্তু ক্লিনিক্যালি আমরা দেখতে পাই হাত যদি ঘুরাইতে কষ্ট হয় তাহলে বুঝলাম যে ফ্রোজেন হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে আমরা এমআরআই করে দেখতে চাইলে দেখতে পারি যে ভিতরে ইন্টারনাল অর্গানে কোনো প্রবলেম আছে এখানে স্ট্রাকচারে কোনো প্রবলেম আছে কারণ এখানে একটা স্ট্রাকচার থাকে স্ট্রাকচার অনেক সময় মানে ইনফেকশন বা কোনো ডিজিজ কন্ডিশন থাকতে পারে অনেক সময় টিভি থাকতে পারে অন্য কিছু তো একটা এমআরআই করে দেখা যেতে পারে আর মূলত এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি যেহেতু ওষুধে ভালো হচ্ছে না কারণ আমি একটু আগে বললাম দশ দিন ওষুধ খেয়ে যদি ভালো না হয় তো পেইন কিলার আর ভালো হবে না এখন ফিজিওথেরাপি একমাত্র তার ভরসা তো দর্শক আমি আপনি সার্চ করবো যে ওখানে আপনি ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে ফিজিওথেরাপি শুরু করেন ফিজিওথেরাপি ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে এটা সম্ভবত আমার ফ্রোজেন শোল্ডার আছে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার সেক্ষেত্রে আপনি যে বলেন এমআরআই এর বিষয়ে কিন্তু এই এমআরআই এর বিষয়ে কিন্তু অনেক ধরনের پیشنটের বিশেষ ধরনের ভয় কাজ করে সেক্ষেত্রে করণীয় কি না অনেকে এমআরআই তে ভয় পায় যে ক্লোজ এমআরআই তে ঢুকতে ভয় পায় তো আমরা এসপি হসপিটাল আমরা ওপেন এমআরআই নিয়ে এসেছি যে ওপেন এমআরআই তে কিন্তু কেউ ভয় পায় না সবাই এমআরআই করছে যারা ভয় পায় তাদের জন্য সু খবর দিই যে তারা যদি এসপি হসপিটাল আসে এখান থেকে এমআরআই করে যেতে পারবে এবং এটা আমরা উইদিন 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা রিপোর্টটাও ডেলিভারি দিয়ে দিই সো এখানে দ্রুত হয়ে যায় সো যে কেউ যারা আপনার সমস্যা বলুন আমি বর্ধমান থেকে বলছি স্যার আমার বয়স হইবে পঞ্চান্ন বছর জি কি কষ্ট পঞ্চান্ন বছর আমার এই হাঁটু ব্যথা স্যার মাথা ব্যথা হুম হালকা হাঁটু ব্যথা আচ্ছা মাথা ব্যথা হুম হুম কতদিন যাবত ব্যথা হচ্ছে আপনার টিভির ভলিউমটা বন্ধ করে নেন তাহলে ভালো লাগবে শুনতে পারবেন টিভির ভলিউমটা বন্ধ করে দেন জি কেন ব্যথাটা হচ্ছে আপনি কি জানেন আপনাকে বলেছে কি কারণে ব্যথা হচ্ছে অনেকবার 
যে আমরা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার দেখেন ওনার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মেরুদণ্ডে কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা এবং দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি চিকিৎসাও করছে রোগটাও বেড়ে যাচ্ছে মানে তার চিকিৎসাটা হচ্ছে না রোগটা বেড়ে যাচ্ছে ওষুধ খাচ্ছে আসলে ওনার সমস্যাই এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করে নাই পেশেন্ট কিন্তু জানে না পেশেন্টকে জানতে হবে কারণ এই রোগ ভালো করতে গেলে পেশেন্টকে ডিটেলস জানতে হবে কারণ পেশেন্ট ছাড়া এই কন্ট্রোল করতে পারবে না কারণ ওনার কোমরে ডিসপ্রলাপস হচ্ছে মেরুদণ্ডে ডিসপ্রলাপসের কারণে আস্তে আস্তে জেল যত দিন যাচ্ছে জেল তত বেশি বেরোচ্ছে নার্ভে চাপ খাচ্ছে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে পায়ের শক্তি কমে বডির ওজনটা হাঁটুর মধ্যে আঘাত করে হাঁটুর কাটলেস ভেঙে যাচ্ছে সেখান থেকে অস্টো আর্থাইটিস ডেভেলপ করছে সো একটা থেকে আরেকটা খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং লং টাইম কোমরে ব্যথা হলে সার্ভাইকাল ডিসপ্রলাপস হবে ঘাড় ব্যথা হবে মাথা ব্যথা হবে আস্তে 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 উনি রোগী খারাপের দিকে চলে যেতে পারে এইভাবে যেতে যেতে একসময় ডিসাবিলিটি চলে আসতে পারে সো আমরা প্রথমেই যদি আমরা একটা এমআরআই করে ফেলি এমআরআই করলেই দেখা যাবে তার ডিসপলাস এবং ওই ডিসগুলোকে রিপেয়ার করলেই এই হাঁটু ব্যথা ঘাড় ব্যথা কোনোটাই আর হতো না বাট এখন যেটা করতে হবে ওনাকে এমআরআই করে দেখতে হবে তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি এখন প্রথমত যে কাজ করত সেটা একটা এমআরআই করতো সো আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন জাস্ট কোমরে একটা এমআরআই করে দেখে দেন ফিজিওথেরাপি করতে হবে এখানে আসলে পেইন কিলার আর কাজ করবে না আপনাকে ফিজিওথেরাপি দিলে হয়তো চার থেকে ছয় সপ্তাহ ফিজিওথেরাপি দিলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে আপনি আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আরও একটি ফোন কল নিচ্ছি দর্শক টিভির ভলিউম মিউট করে আপনার নাম বয়স এবং কোথা থেকে বলছেন তা বলে আপনার প্রস্তুতি করুন হ্যালো দর্শক बेटा सब <laughs> 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 घर बैठा গত পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছি আমার পঁচিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্সড এবং কোমর ব্যথা হলো যেটা আমরা কিন্তু সিম্পল একটা জিনিস যে কারো কোনো হাড়ে ফাটল ধরে বা হাড় ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায় সাথে সাথে আমরা বুঝি যে এখানে প্লাস্টার করতে হবে এবং দেড় মাস রাখতে হবে কোমরে যখন ডিসপ্রলাপস হচ্ছে এই সেন্সটাই কারো কাজ করে ওখানে কিন্তু ফেটে গেল তাহলে এই ফাটলে রিপেয়ার করার জন্য প্রথম শর্তে হচ্ছে রেস্ট যেতেই হবে তাকে তো রেস্টটা যদি আমি আগেই নিই তাহলে কিন্তু তার এই জীবনের এই দুর্দশাগুলো নেমে আসে না কিন্তু যখনই সে রেস্ট না নিয়ে ওষুধ খাচ্ছে থেরাপি দিচ্ছে মুভমেন্ট করছে আস্তে 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 রোগী খারাপ হতে 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 একশো প্যারালাইসিস হয়ে যেতে কিন্তু আমার কাছে আসলে আমি প্রথমেই যে সাজেশনটা করি যে ভাই বেড রেস্ট নেন আপনি হসপিটালে না পালে বাসায় নেন যার অ্যাবিলিটি আছে হসপিটালে নেবেন খরচ টাকা খরচ হবে যার অ্যাবিলিটি কম বাসায় শিখে নেন নিজে নিজে করেন কারণ রেস্ট হচ্ছে প্রথম শর্ত রেস্ট নেন দেন আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজগুলো অবশ্যই সঠিক ডিরেকশান হতে হবে এই জন্য বিশেষজ্ঞ লাগবে সব ধরনের ব্যায়াম সবসময় প্রযোজ্য না এটা বয়স অনুযায়ী চেঞ্জ হতে পারে বডির ওজন অনুযায়ী চেঞ্জ হতে পারে মেল ফিমেল অনুযায়ী চেঞ্জ হতে পারে তো যেমন মেডিসিন মেডিসিন কিন্তু একই রোগের জন্য পাঁচজন রুগী আসলে একই ধরনের ওষুধ দেওয়া হয় না চেঞ্জ করতে হয় ডোজ চেঞ্জ করতে হয় তাই না তো ঠিক তাই এই ফিজিওথেরাপিটও থেরাপিটিক এক্সারসাইজ এক্সারসাইজগুলো মেডিসিনের মতো কাজ করে একজন একজন আশি বছরের কোমর ব্যথা রুগীর আর একজন চল্লিশ বছরের কোমর ব্যথা রুগীর একই এক্সারসাইজ কিন্তু চলবে না তাহলে কিন্তু রোগী ভালো হবে না দুইটার একটাও আশি বছর এক্সারসাইজ চল্লিশে দিলেও কাজ হবে না চল্লিশ এক্সার আশি বছর দিলেও পারবে না সো এটা ডিপেন্ড করবে বিশেষজ্ঞর উপর যে কোন সেক্টরে কোন সিস্টেমে সে যাবে কতটুকু দিবে তো ওনার যেটা আসলে ওনার ডিসপ্রলাপ ছিল রেস্টে ওনার ভালো কাজ হয়েছে তো রেস্টের পাশাপাশি অবশ্যই বডির ফিটনেসটাকে বাড়াতে হবে যে কারণে ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজ শিখে নিতে হবে তা আমি ওকে সাজেশন করি যে আপনি একদিনের জন্য এসেও আপনাকে শিখে যেতে হবে কারণ কোন এক্সারসাইজগুলো আপনার জন্য পজিটিভ এটা আমরা ক্লিনিক্যালি অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে আমরা চেক করে 
তারপর আমরা বলে দিই যে এই এক্সারসাইজগুলো আপনাকে করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আজকের টপিক আমরা রেখেছি অপারেশন বিহীন হাঁটু ব্যথা ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা তাহলে যারা সার্জারি করার পরেও সুস্থ হচ্ছেন না তাদের জন্য কি কোনো ট্রিটমেন্ট নেই অবশ্যই আছে যারা অপারেশন করার পর অনেক রোগী আমার কাছে আসছে অপারেশন করার পরও ভালো হচ্ছে না আসলে কেন ভালো হচ্ছে না সেটা আমরা কিন্তু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি না যে কারণে ভালো হচ্ছে না অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু পেশেন্ট ভালো হচ্ছে না তাহলে কেয়ারম্যান সাকসেসফুল হলো বদনাম হচ্ছে সার্জনের কেন কারণ হচ্ছে তার আসল ট্রিটমেন্ট করা হয় নি যেমন দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল ডিসপোলাপস আছে হয়তো তিনটা জয়েন্টে সিভিয়ার ডিসপোলাপস তার মধ্যে একটা থাকবে খুবই বেশি দুইটা কম এখন সার্জন কী করলো একটা ডিস্কে কারেকশন করলো বাকি দুইটা কিন্তু রয়ে গিয়েছে তো এই দুইটার কী হবে সো যে কারণে আমার অপারেশনের পরে কিন্তু তাকে রিহ্যাপ করতে হবে অপারেশন করে যদি যারা অপারেশন করেছে তারা যদি আমার কাছে আসে তিন থেকে চার সপ্তাহ আমরা রিয়াবশন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি করে দিতে পারবো সো যারা অপারেশন করে ফেলেছেন তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই তারাও সুস্থ হয়েছে অনেক রোগী আছে ইন্ডিয়া থেকে অপারেশন করে দেশে এসে হাঁটা চলাই করতে পারছে না আরও ব্যথা বেড়ে গিয়েছে আমার কাছে ফোন দেয় আমাদের কাছে আসছে আমরা আবার ঠিক করে দিচ্ছি তো এটা হলো রেস্ট হচ্ছে এখানে মূল কাজ করে রেস্ট থেকে ফিজিওথেরাপি দিলে হানড্রেড পার্সেন্ট রিকভারি করা সম্ভব হয়ে গেল ধন্যবাদ স্যার একটি ফোন কল আছে নিয়ে নিচ্ছি দর্শক টিভির ভলিউম মিউট করে আপনার নাম এবং বয়স বলে সরাসরি প্রশ্ন করুন আমার নাম হেনা আমার বয়স 37 গাজীপুর কাশিমপুর থেকে বলছি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন আপা আমার প্রশ্নটি হলো আমার ঘাড়ের গোড়ার দিকে আগে ছিল আমার ঘাড়ের গোড়ার দিকে ডাইন হাত ডাইন হাতে ব্যথা डर रोगी भलो हईब ना बोले चापा पड़े জয়েন্ট ফেটে জেল লিক করে নার্ভকে চাপ দিয়ে বসে আছে স্পাইনাল কর্ডকে চাপ দিয়ে বসে আছে ওখান থেকে আস্তে আস্তে হাতে ব্যথা অবশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে চার হাত পায়ে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু সিম্পল কিন্তু এই সিম্পল ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে না এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বেড রেস্ট অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি এই যে রগে চাপা পড়েছে মনে করেন আপনার দরজার একটা যে চিপার মধ্যে একটা আঙ্গুলে চাপ পড়লো এখন আপনি ব্যথা সুদ খেলেও সারবে না আঙ্গুল কেটে ফেললেও কাজ হবে না আপনার আঙ্গুলটাকে বের করতে হবে তো ঠিক তাই এই যে জেলটা গিয়ে নার্ভকে চাপা দিচ্ছে আপনি যতই চলাফেরা করছেন চাপ কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে ওষুধে কিন্তু কাজ হবে না তো আপনাকে রেস্টে থাকলে তখন অটোমেটিক ওটা রিপেয়ার হয়ে চাপটা ছেড়ে দিবে অপারেশন করে কাটতে গেলেও ঝামেলা আছে যেটা বলেছে একজন নিউরো সায়েন্সে বলেছে অপারেশন করলেও ভালো হবে কি না সেই গ্যারান্টিও নাই হ্যাঁ অপারেশন করতে গিয়ে অনেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্যারালাইসিস হয়েছে কিন্তু আমি অপারেশন কেন যাবো স্যার এই প্রসঙ্গে আসবো একটি ফোন কল এর পর দর্শক টিভির ভলিউম মিউট করে আপনার নাম এবং বয়স বলে সরাসরি প্রশ্ন করুন घर मुझे जब करी सर तो 
আমার ওয়াইফ ওই যে কাজ করা শেষে বাসায় যখন আসে তখনই ওই পায়ের ব্যথা প্রচুর হয়ে যায় পায়ের বাসায় এসে বা পা খুলে যায় বলতেছে পা খুলে যায় এরকম বলতেছে স্যার তো কি বেশ কিছুদিন ধরে এই সমস্যাটা স্যার জি চিকিৎসা করেছেন এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা করিনি স্যার फिजिओथेरापी निवेदिता भद्रलोक कारण किशन देखा दे এটা হচ্ছে ওনার সমস্যা হলো ওনার মাসেল উইকনেস যে কোনো সারা দিন কাজ করার পর মাসেল অতিরিক্ত টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে হাত তো ফুলে যাচ্ছে ফ্লুইডটা নিচে নামছে উপর উঠতে পারছে না এটার জন্য কিছু না যদি আর্লি স্টেজে ট্রিটমেন্ট করে একটা দুটো ফিজিওথেরাপি দিলেই তারা কিন্তু শিখে নিতে পারবে এবং ওইটা মেনটেন করলে পরবর্তীতে সমস্যা হবে না নালে এগুলো সিগন্যাল এরপরেই কিন্তু তার ডিসপলপ শুরু হয়ে যাবে এরপরে ব্যথা আরো বেড়ে যাবে পা ভারী হয়ে যাবে ঝি ধরে যাবে কারণ প্রথমে তো আপনার যে কোনো রোগ আসার আগে যে কোনো সমস্যা আসার কিছু সিগন্যাল দেয় এটা সিগন্যাল সো এরকম সমস্যা যাদের আছে তাদের আমরা বলবো যে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট পরামর্শ নেন ফিটনেসটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায় সেই টেকনিকগুলো শিখে নিয়ে সেই এক্সারসাইজগুলো এটা নিজেরাই করতে পারে এটার জন্য কিন্তু বিভিন্ন জায়গা হসপিটালে যাওয়ার কোনো দরকার হয় না তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ একটা পরামর্শ নিয়ে একদিন একটু ফিজিওথেরাপি শিখে নেবেন এটা করলে ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন স্যার একটি ফোন কল নিচ্ছি দর্শক টিভির ভলিউম মিউট করে আপনার নাম বয়স এবং কোথা থেকে বলছেন তা বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো দর্শক मैं प्रचुर मैं 
আমরা বুঝতে পারি যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এটা আমরা বলছি জেনেটিক প্রেসার এরকম বয়স্ক প্রচুর রোগীরা আছে যাদের ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা খুব দরকার জি ফিজিওথেরাপি এটা কিন্তু একমাত্র সলিউশন ফিজিওথেরাপি কারণ কি তাদের মাসেল অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে গেছে আর একটি ফোন কলের পর জি দর্শক টিভির ভলিউম কমি আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন দুঃখিত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে দয়া করে আবারো চেষ্টা করুন স্যার যদি ইচ্ছা তো এই জেডিয়াট্রিক پیشنটদের কিন্তু ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন দৈনন্দিন খাবার দাবার যেমন দরকার ঠিক তাই ফিজিওথেরাপিটাও দরকার কেন কারণ একটা মানুষ বয়স হয়ে গেছে উনি কি শান্তিতে থাকতে চায় কারণ উনি কিন্তু এখন কাজকর্ম করবে না কিন্তু যে ব্যথায় সারাক্ষণ শর্টপট করছে এটা কিন্তু না থাকার কথা না এটা কিন্তু ফিজিওথেরাপি দিলেই সে ভালো থাকবে উনি যখন স্ট্রোক করেছিল সেখান থেকে তার হয়তো মাইল্ড তার উইকনেস আছে পাশাপাশি তার বিভিন্ন ধরনের ডিজেনারেশন যেটা বলছে হার ক্ষয় যেটা অস্টোপোরোসিস সেটা স্বাভাবিক আশি বছর আশি বছর বয়সে অস্টোপোরোসিস হওয়াটা স্বাভাবিক সো এইগুলোকে প্রিভেনশন করার জন্য পেনটাকে কন্ট্রোল রাখার জন্য মাসেলটাকে বিল্ড আপ করে রাখতে হবে তো এই বয়সে মাসেল এক্সারসাইজটা খুব দরকার যেমন দেখেন এই বয়সে নামাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো অনেকে আছে একটু বয়স হলে নামাজটা চেয়ারে বসে পড়ে বা বিছানায় বসে বসে পড়ে এটা কিন্তু নিয়ম না নিয়ম হচ্ছে তাকে স্বাভাবিক নামাজ পড়তে হবে টিল ডেট যতক্ষণ বেঁচে আছে তার মানে কি নামাজ হচ্ছে যে এক্সারসাইজটা হয়ে যায় এটা ফিজিওথেরাপি অল্টার যদি কেউ যায় নামাজে ঠিক মতো নামাজ পড়তে পারে আশি বছর নব্বই বছর বয়সে তার কিন্তু ফিজিওথেরাপি লাগে না কিন্তু যে পড়তে পারছে না তার জন্য অবশ্যই অবশ্যই ফিজিওথেরাপি করে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে মাসেলকে বিল্ড আপ করে তাকে আবার স্বাভাবিক নামাজে যেতে হবে যখন আবার স্বাভাবিক নামাজ পড়তে পারবে তখন কিন্তু সে ভালো থাকবে তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে উনি ভালো থাকবে ওনাকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ফিজিওথেরাপি করতে হবে যে কোনো ফিজিওথেরাপি সেন্টারে গিয়ে করলে হবে না বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়ে আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে তারপরে ফিজিওথেরাপি করলে ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবে ধন্যবাদ আপনাকে ছিলাম <laughs> पंद्रह আপনার এলবো জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে আপনি নাড়াচাড়া দিলেন না 15 দিন বন্ধ রাখলেন তাহলে এলবোটাও জমে যাবে শোল্ডার জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে নাড়াচাড়া দিলেন না 15 দিন পর দেখবেন জমে গেছে জি তো যখনই কোন জয়েন্টে ব্যথা হয় তখনই پیشنটা ভয় পেয়ে যায় এবং ঘাড়ে ব্যথা একটু নাড়া দিলে ব্যথা লাগে সে নাড়া দেয় না জি কিন্তু নাড়া দিতে হবে আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখতে যদি কোনো আঘাত প্রাপ্ত ব্যথা না হয় ক্রনিক পেইন বা হঠাৎ করে কোনো জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে সেই জয়েন্টের চিকিৎসা হচ্ছে নাড়াচাড়া এবং সেটা ফুল মুভমেন্টে যেতে হবে সো এই অ্যানকালোজন রোগীদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট মেডিসিন হচ্ছে নামাজ পড়া যে পাঁচক্ত নামাজের মধ্যে তার সমস্ত জয়েন্ট ফ্লেক্সিবল থাকবে সমস্ত মাসেল স্ট্রেন্থেনিং থাকবে ফলে ওষুধের তেমন একটা প্রয়োজন হচ্ছে না ব্যথাও হবে না মাঝে মধ্যে একটু হতে পারে তার জন্য একটু ফিজিওথেরাপি দিবে আর দৈনন্দিন কাজকর্ম তাকে করতে হবে প্রচুর মুভমেন্ট করতে হবে ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করতে হবে তাহলে অ্যানকালোজিন স্পলারিস কখনোই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না হলে এটা আস্তে আস্তে শক্ত করে একদম জমাই ফেলবে তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট পরামর্শ নিয়ে কিছু এক্সারসাইজ শিখে নেবেন এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রচুর পরিমাণ করতে হবে তিনটা জিনিস আপনার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি নামাজ পড়ে থাকেন আপনি অবশ্যই অবশ্যই যায় নামাজে নামাজ আদায় করতে এবং কাজা নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন না কারণ ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনাকে নিচে বসে টয়লেটিং করতে হবে যেটা করেন অবশ্যই নিচে হাইকমান্ড কোনো দিনও ব্যবহার করবেন না তিন নাম্বার খাওয়া দাওয়া অবশ্যই নিচে বসে করবেন অ্যানকালোজি রোগীদের জন্য তিনটা সাজেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ স্যার আরও একটি ফোন কল দিচ্ছি দর্শক টিভির ভলিউম মিউট করে আপনার নাম বয়স এবং কোথা থেকে বলছেন তা বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো দর্শক মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম বলছিলাম টাঙ্গাইল থেকে জি আচ্ছা আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার বয়স 31 আমার কোমরের বাম সাইডে ব্যথা আর এই ব্যথাটা মানে পায়ের পাতায় ব্যথা করে হুম আমি বেশ কিছু ডাক্তার দেখাইছি কিন্তু তাতে কোনো উপকার পাচ্ছি না কতদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে 
फोन करेंडी अनेक दिन पुरानो पाँच बस आगे धरा पड़त तक छोटो छो तक अपारेशन कर भलो होत क्योंकि बड़ो को तरह आईडेंटिफाइड है डेन्जारस यज कोमर बैथा रोगी फार्ष्ट एक एम आर आई कर फेला उचित कारण कि ट्यूमार ना ये जानते हैं टीवी नाई इनफेक्शन ना ये जानते हैं जो था छोटो थकले बुझते 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 बड़ो हो गो बड़ो हम तक सर्वनाश हो जाए सो तरह जानते हैं कोमरे बैथा निश्चय किस एक घटना आसे आसे ना अवश्य थार कथा से होते डिसपोलस मेकानिकल होते लिस्थेसिस होते टीवी स्पैन होते ट्यूमार अनेक कि होते कि आन्सार के दीबे एकम्र एम आर आई सो एक एम आर आई इम्पोर्टेंट आनी एक्सरे कर लें सब पाने ना अन्सार आल्ट्रासनोग्राम कर लें पाने ना ब्लाड टेस्ट कर लें पा तो क्या अन्सार देवे फुल अन्सार पे गले अवश्य एम आर आई जो हाँ अने के बारे ठीक है पर जाए ना पाँच बचर पर पाँच बस पर एम आर आई कर तदन रोग अवस्था और खराब ये बैठा दिन दिन नीचे दिखे नाम से हाँटू क्षतिग्रस्त करटेलेस डैमेज कर दीचे पाय शक्ति कमाय दीचे पा शुखाई जाक रुगी आस सो प्रथम जो बोले एक एम आर आई करते हैं वना से बो दर्शक आनी एक फिजिओथेरपिस्ट स्पेशल पर प्रथम एक आगे एम आर आई करबें एम आर आई करते आहमरि टार दरकार नहीं अनेक टाक खर्च कर एक एम आर आई ते बस कि आसबेना जदि टाक ना थे ढाका मेडिकले जाए कर तीन हजार टाक एम आर आई करो सस्ता सो एक एम आर आई आपनर जिन खूब ही खूब इम्पोर्टेंट एम आर आई का कर लेना रोग का धरा पड़े जो अपना डिसपोलप्स आसे जो डिसपोलप्स था फिजिओथेरपी दी इनशाला भलो हो जाबन धन्यवाद आपके धन्यवाद सर एक फोन कल नहीं दर्शक टीवर वल्यूम मिउट कर आपनर नाम बयस और कोथा के बोलता प्रश्न कर चिन्हित चौदह पंद्रह साल थे मजाए कोमरे बैठा पाई एर पर डाक्टर देखा एक्सरे करें बस साले बगुरा एम आर आई कराइल तो वही हार खा जा रगे चाप पड़े तो एखी एम मेजे बस खाइते पांच सात मिनट बस कोमर टा लगे जाए खुब बैठा पासी दर्शक लिखे जिरो वन सेभन नाइन थ्री डबल फाइव सेभन एट टू फाइव हमें आक बार बी जिरो वन सेभन नाइन थ्री डबल फाइव सेभन एट टू फाइव यही नम्बर फोन कर कथा बोला जो सर आपनी तो ढाका कलेज अफ फिजिओथेरपिर एक सहयोगी अध्यापक 
এখানে কারা এডমিশন নিতে পারবে যদি খুব সুন্দর প্রশ্ন আসলে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি বাংলাদেশের প্রথম ফিজিওথেরাপি কমপ্লিট ফিজিওথেরাপি কলেজ যেটা হসপিটাল এবং কলেজ সহ জাস্ট লাইক অ্যাজ মেডিকেল কলেজের আদলে করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে এটার 5 বছর মেয়াদি গ্র্যাজুয়েশন 4 বছর একাডেমিক এবং 1 বছর ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক 5 বছর মেয়াদি গ্র্যাজুয়েশন কোর্স এখানে যারা পাস করবে তারা ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেশে বিদেশে সব জায়গায় কাজ করতে পারবে এবং এটা ব্রাইট ফিউচার আমি মনে করি কারণ এখানে আমাদের ফিজিওথেরাপি कथा सर कथा बोलते बोलते शेष पर्या चले आना के असंख्य धन्यवाद जानाईतार माजे के समय दिए धन्यवाद दर्शक आज एखने विदाय निचि आजकल पर्व इतिमदे जरा सम्पूर्ण देखते पें आज रात दुईटाई देखते पाबें अत खण अपा देखें एस पी हस्पिटल निवेदित डर चेम्बर यही अनुष्ठान जो अपारा आबादे परवर्ती पर्व देखते पाबें से हलो शुक्रवार ठीक सकाल सोआ नयटाई डा एस चक्रवर्ती सर सह अपन सामने आबो हाजिर हब तीन पर्त सबा भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज